हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग होप सब लोग अच्छे होंगे फिल्म्स खत्म हो चुका है सात दिन हो गए फिल्म्स हुए हुए और लगभग सभी लोगों ने अपने मार्क्स टैली कर लिए होंगे जिनके मार्क्स कट ऑफ रेंज में आ में आ रहे हैं वो लोग मेंस की तैयारी शुरू कर दें विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हुए और जिन लोगों के मार्क्स लो आ रहे हैं वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और दो के प्रिपरेशन इसी स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पचास क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली द हिंदू से आए हुए हैं ये पार्ट वन होगा इस वीडियो का जिसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन और डिस्कस हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि और हम लोग वीडियो बना देंगे ठीक है तो इसमें हम लोग सीधी बात नो बकवास यानी कि जो भी है हम लोग एंसर की पे डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ये है सीधी बात ये बताएंगे कि हाँ इसमें इसको करेंट अफेयर से कैसे रिलेट किया जा सकता है और किस डेट किस डेट को द हिंदू में आया हुआ था ये नॉर्मल सा सब्जेक्ट ब्रेकडाउन है एक तरह से एनालिसिस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया है तो एक ओवरव्यू लेने के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं जस्ट देख सकते हैं ओवरव्यू लेने के लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला जो क्वेश्चन है वे एक्चुअली आर के, के बारे में मनी के डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मनी यानी कोई भी रूपी अगर फॉल करता है यानी कि डेप्रिसिएट करता है या अप्रिसिएट करता है तो उसमें आर का या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टेप होता है तो अगर आप जनरल देखेंगे अगर थोड़ा सा भी इकोनॉमिक पढ़े होंगे तो इसमें कौन सा स्टेप नहीं लिया जाता है यहाँ पे नॉट कीवर्ड को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको मार्क कीजिएगा तो इसमें यह है कि मोनेटरी पॉलिसी का कोई भी रिलेशन नहीं होता अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन तो आप इसको नॉर्मली सोल्व कर सकते थे फिर भी हमारा कोई इससे रिलेशन नहीं है हम लोग बस ये रिलेट करेंगे कि किस दिन करेंट अफेयर आया था और उसको क्वेश्चन में इस वजह से रखा गया ये उन्नीस अगस्त 2018 को न्यूज में था इस वजह से इस क्वेश्चन को लिया गया है 2019 के पेपर में ठीक है नेक्स्ट जो है वो ड्यू ड्रॉप के बारे में है तो आप देखेंगे तो वर्ल्ड अर्थ डे के दिन साइंटिस्ट के द्वारा ये सजेस्ट किया गया था कि ड्यू ड्रॉप का भी हार्वेस्ट होना चाहिए तो ये जो न्यूज था वो ट्वेंटी अप्रैल दो का था और बाईस अप्रैल दो को वर्ल्ड अर्थ डे था तो अगर आप सिंपल क्वेश्चन देखेंगे विदाउट अगर आपको कोई भी करेंट अफेयर का नॉलेज नहीं है तो आप ये देखेंगे डायरेक्ट स्टेटिक पार्ट यानी कि जोग्राफी से यह डायरेक्ट क्वेश्चन को पिकअप किया गया है लेकिन आप इसको फिर इससे रिलेट करें तो डेफिनेटली अगर आप समझ जाएंगे कि हाँ बहुत सारा जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी न्यूज में ध्यान में रखते हुए उसको क्वेश्चन में रखा जाता है रैंडमली कोई भी स्टैटिक टॉपिक डायरेक्ट नहीं रख दिया जाता क्वेश्चन पेपर में जब वो थोड़ा बहुत न्यूज में रहता है उसको ध्यान में रखते हुए उसको इसमें क्वेश्चन पेपर में रखा जाता है ठीक है ये जो है वो स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के बारे में है तो ये डायरेक्टली देख लीजिए ये ग्यारह अक्टूबर दो को न्यूज में था इस वजह से और भी टाइम न्यूज में था मैंने 11 अक्टूबर 2018 वाला स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इस वजह से इसको क्वेश्चन में रखा गया है ये एक जो है ये जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के बारे में जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया गया लाया गया था और इसमें यही पूछा जा रहा है कि किस के द्वारा लाया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था ठीक है तो ये यूरोपियन यूनियन इसका सही आंसर है और ये देख लीजिए डायरेक्ट थर्टी मार्च दो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो जो करंट अफेयर जो है वो डायरेक्ट एक साल यानी कि जून टू जून नहीं पूछे जा रहे हैं कुछ पीछे से भी करंट अफेयर को लिए जा रहे हैं जैसे कि जून 2018 से जून 2019 के बीच में नहीं जून 2000 जनवरी 2018 से मैंने ये देखा कि जनवरी 2018 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि थर्टी फर्स्ट मार्च 2018 का करंट अफेयर लिया गया था तो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो चार पाँच महीने का और कवर कर लेंगे करेंट अफेयर ताकि हम लोग का जो अटेम्प्ट हो वेस्ट हो नहीं जाए हमारा मेहनत जो है वो वेस्टेज नहीं हो इस वजह से नेक्स्ट जो है ये इम्पीचमेंट के बारे में है तो आपने देखा होगा बहुत सारा न्यूज आर्टिकल बहुत सारा डिबेट हुआ बहुत सारे एडिटोरियल आए इस पे इम्पीचमेंट के बारे में जज का इम्पीचमेंट के बारे में तो ये ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल 2018 को एक तो हिंदू में ये बताया गया था कि चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट कैसे किया जा सकता है तो इसी से रिलेटेड है ये भी स्टेटिक का पार्ट है लेकिन इसको करेंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन में डाला गया है नेक्स्ट जो है नाइन्थ शेड्यूल के बारे में ये देखिए तेरह मई दो को न्यूज में था इस वजह से नाइन शेड्यूल को लेकिन इसमें थोड़ा सा यूपीएससी ने मॉडिफिकेशन किया है इस पर इस करंट अफेयर को थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट से कवर किया है तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी करंट अफेयर पढ़े तो उसका नोट थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी में थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका कवर कर लेगी कब उसको इम्प्लीमेंट किया गया था किसके रीजन में इम्प्लीमेंट किया गया जैसे कि नाइन्थ शेड्यूल है तो वो पूछा गया कि कौन से उस समय कौन से प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री थे जब नाइन्थ शेड्यूल को इम्प्लीमेंट किया
तो सेम इस पे ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कवर किया गया थोड़ा बहुत कि इसका नेशनलाइजेशन जब किया गया था तो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे इन यानी कि इंदिरा गांधी थी सेम क्वेश्चन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तो आप जब भी करंट अफेयर पढ़े अब से थोड़ा सा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर नोट दो चार लाइन बस उतना ही काफी होता है एक तरह से ओवरव्यू लेने के लिए और ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए तो उतना जरूर पढ़ लें आप लोग नेक्स्ट जो है ये एक्चुअली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप देखेंगे अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन किया गया है लेकिन ये 26 अक्टूबर 2018 को न्यूज में था इस वजह से इसको पिकअप किया गया और हमारे क्वेश्चन में 2019 में इसको डाला गया ना कि डायरेक्ट ये कोई स्टेटिक टॉपिक है और इसको डायरेक्ट इंडियन पॉलिटी जो कि लक्ष्मीकांत से पिकअप किया हुआ इस भ्रम में नहीं रहेगा कि हाँ ये स्टेटिक टॉपिक है और पूरा लक्ष्मीकांत एकदम हमें करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना करंट अफेयर से रिलेट करना कि कौन सा हम लोग का जो स्टैटिक टॉपिक न्यूज में आ रहा है उसको बहुत अच्छे से कवर करना है नेक्स्ट जो है ये सैंड माइनिंग के बारे में ये 20 मार्च 2018 को न्यूज में था तो ये थोड़ा सैंड माइनिंग का सिर्फ न्यूज में था लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉडन किया गया है तो इस वजह से हम भी जब भी करेंट अफेयर पढ़े तो थोड़ा अपना लेवल थोड़ा अप करके पढ़े थोड़ा उसको ब्रॉडर वे में सोचें तब जाके करंट अफेयर अच्छे से कवर हो पाएगा हम लोग कोई किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी का भी मटेरियल पे डायरेक्ट ये रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि ऑल द वे एग्जाम क्वालिफाई हमें करना तो थोड़ा सा एफर्ट या फिर थोड़ा सा मेहनत हमें अपने साइड से भी देना होगा और कुछ को कम्प्रीहेंसिवली कवर करने के लिए थोड़ा सा हमें अपना भी मेहनत लगाना होगा ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो ये रिकमेंडेशन था सरकारी कमीशन का जो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है तो सरकारी कमीशन का था ये न्यूज में था पांच जून 2018 को तो इस वजह से आप देख ले मेरा ये टैगलाइन जो है वी नीड टू कवर एवरी एस्पेक्ट आफ्टर आफ्टर वी रीडिंग द कार्ड एंड अफेयर सो हमें सारा एस्पेक्ट कवर करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट जो देखिएगा ये वर्ल्ड बैंक का जो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में था तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जब भी ये आएगा रैंकिंग जारी होगा तो ये न्यूज में रह गए तो डेफिनेटली इसका हम लोग को थोड़ा सा सब इंडेक्स के बारे में पूछा गया है तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आइडिया लगाएंगे कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये ए ऑप्शन को आप ये कर सकते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब इन्वेस्ट इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस तो लॉ एंड ऑर्डर से वर्ल्ड बैंक को क्या रिलेशन होगा डेफिनेटली उसको पेइंग टैक्स से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी या डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो भी अगर बिजनेस से रिलेटेड होगा लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक सो आप इसको सॉल्व कर सकते थे फिर वी नीड टू ब्रॉड एन आवर करेंट अफेयर आफ्टर रीडिंग करंट अफेयर रीडिंग स्किल ठीक है हम लोग को थोड़ा करंट अफेयर रीडिंग स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा यह है डेनी सोवन के बारे में तो ये देखिए डायरेक्ट न्यूज में था कि डेनी सोवन मे हैव बीन ज्वेलर्स ये 31 जनवरी 2019 को न्यूज में था और सेम इसको पूछा गया है कि डेनी सोवन समाइम मैंशन इन मीडिया इज रेफरेंस टू तो एक्चुअली ये अर्ली वुमेन स्पीसीज पाए जाते थे ये वो है अगर आप ये देखें तो डीएनए के बारे में ये टोटल एक्सप्लेनेशन 27 मई 2018 को साइंस एंड टेक में आया हुआ था इस वजह से इसको कवर किया गया और डीएनए को पूछा गया है इससे आप अगर ये आर्टिकल पढ़े होंगे 27 मई 2018 वाला तो डेफिनेटली ये सारा जितना भी है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे ये वीरेबल डिवाइस के बारे में है तो ये एक्चुअली द हिंदू में नहीं था ये बिजनेस लाइन में कवर किया गया था पाँच दिसंबर दो को फिर भी ये करंट से रिलेट करता था इस वजह से मैंने इसको पिकअप किया और इसको यहाँ पे डाला हुआ है ठीक है नेक्स्ट जो है ये ब्लैक होल्स के बारे में बहुत सारा एडिटोरियल है बहुत सारा न्यूज आर्टिकल है बहुत सारे पब्लिश हुए थे न्यूज कि ब्लैक होल्स के बारे में कि ब्लैक होल्स का ये हुआ था तो डेफिनेटली 13 अप्रैल 2019 को ये द हिंदू में था और भी पहले न्यूज में होगा ये लेकिन दो हजार अप्रैल दो का मैंने स्क्रीन लिया है और इसको ये करंट अफेयर से इसको रिलेट किया गया है ठीक है नेक्स्ट जो है ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस यानी कि एंटीबायोटिक के बारे में एक जनरल अवेयरनेस के लिए किसी को भी एंटीबायोटिक लेना है तो जरूर डॉक्टर की सजेशन लें ना कि अपने आप डायरेक्ट मेडिसिन या फिर ड्रग जो बेचते हैं मेडिसिन जो बेचते हैं उनके शॉप पे गए और डायरेक्ट उनसे एंटीबायोटिक ले लिए क्योंकि वो एक तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा बाद में तो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट जो न्यूज है ये देख लीजिए यहाँ से पिकअप किया गया ये उनतीस अप्रैल दो का न्यूज है ये कैश नाइन ये क्रिस्पर कैश नाइन है ये 2018 में भी इसको ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिस्पर कैश नाइन होता क्या एक्चुअली ये जीन एडिटिंग एक तरह से ये सीजर यूज किया जाता
ये क्रिस पर कैश नाइन यहाँ पे पूछा गया है ये डायरेक्टली मैंने आर्टिकल से इसको स्क्रीनशॉट लिया है वहाँ से ताकि आप लोगों को ये दिखाया जा सके तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था नेक्स्ट जो हैपेटाइटिस बी के बारे में ये अट्ठाईस जुलाई दो को न्यूज़ में था ठीक है लेकिन फिर भी अगर न्यूज में नहीं हो तो अगर जनरल अवेयरनेस होगा अच्छे से तो आप जानते होंगे कि हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों का वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में तो अगर आप देखें तो इसमें क्या है नॉट करेक्ट यानी कि इसमें बताया कि हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन तो अगर आप देखेंगे तो इसको करेक्ट ऑप्शन करके आप इजिली इसको मार्क कर सकते हैं कि दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू मिया टानसेन तो अगर आप करेंट अफेयर को यहाँ से रिमूव कर दें तो आप नॉर्मली कहेंगे कि हाँ ये डायरेक्टली हिस्ट्री से पूछा गया है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है ये फर्स्ट मार्च 2018 को न्यूज़ में था इस वजह से इसको भी पूछा गया है तो बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर हैं और स्टैटिक पार्ट हैं जिसको करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जा रहा है ये एशियाटिक लाइन ये डेफिनेटली हमेशा न्यूज में था उधर क्योंकि कैनाइन वायरस की वजह से बहुत सारे एशियाटिक लाइनों का डेथ हो गया था इस वजह से इसको पूछा गया फिर से ये वन हैंड रैनो है ये देखिए यहाँ पे वन हैंड रैनो का न्यूज में है चौदह अगस्त दो हज़ार अठारह को फिर से ये अक्टूबर ग्यारह अक्टूबर दो हज़ार अठारह को ये गिर फॉरेस्ट यानी कि एशियाटिक लाइन का न्यूज में था इस वजह से इसको पूछा गया है इस वजह से ये सब सारे क्वेश्चन पिकअप किए गए हैं करेंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए पंधारपुर और ये है हम्पी ये दोनों न्यूज में थे ये देखिए हम्पी में कुछ स्टूडेंट ने वहाँ का पिलर जो गिरा दिया था और ये फाइनांडिस ने जो है पंधारपुर का ये किया था वहाँ पर ट्रिप कैंसिल कर दिए थे बस इसमें ट्विस्ट ये लिया गया कि उस प्लेसेस के नियर बाय जो रिवर्स हैं माउंटेन्स हैं उसको जब भी करंट अफेयर पड़े तो थोड़ा सा ये ध्यान लगे कौन सा नेशनल पार्क है उसके आसपास उस कौन से फॉरेस्ट में आता है वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है ये सब चीज़ हम लोग ध्यान दे दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट जो है ये अगस्त्या माला बायोस्फेयर रिजर्व है ये हमेशा न्यूज में था ये इजिली आप सॉल्व कर सकते थे कि हाँ ये अगस्त्या माला बायोस्फेयर रिजर्व के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व किया जा सकता था ये ब्लू फाइंड मासीर ये एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे ये न्यूज में था फिर भी अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा तो ये अगर आप जानते होंगे कि इरावाइटी डॉल्फिन जो है वो गंगा रिवर में पाया जाता है तो यहाँ पे चंबल दिया होगा तो अगर टू को कट कर दें तो देखिए आपका आंसर सी इजिली आ जाता है कुछ कुछ एलिमिनेशन मेथड पर भी आप लोग काम कर सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ये जो सारे सी है एड्रियाटिक सी ब्लैक सी कैसपियन सी मेडिटेरियन सी या रेड सी ये सब सारे हमेशा न्यूज में रहते हैं और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सी है हमारे वर्ल्ड मैप में तो इसको हम लोग को जरूर कवर करना चाहिए और ये हमेशा न्यूज में रहते इस वजह से इसको कवर किया गया है ठीक है ग्लोबल कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट इंडेक्स ये जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये न्यूज में था 27 अक्टूबर 2018 को ठीक है इस वजह से ये कवर किया गया है रामसार कन्वेंशन ये अगर आप शंकर आयस पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली ये सारे कन्वेंशन कवर किए गए हैं वहाँ पे वेटलैंड के बारे में और ये भी नाइन्थ मार्च 2019 को न्यूज में था इस वजह से सारे कन्वेंस थोड़ा डिफिकल्ट नहीं था इसको कवर करना फिर भी मैंने इसको सिर्फ करंट अफेयर से रिलेट किया है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने का पर्पस है बस ये रिलेट करने का पर्पस है ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके करंट अफेयर के थ्रू ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पार्ट टू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि पार्ट टू चाहिए ठीक थैंक यू थैंक यू वेरी मच